വെറുതെ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു വീഡിയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റിങ് ഇൻ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോ വീഡിയോ നേരെ കയറിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴോ കിളി പോയി ഒരു ടെറിബിൾ പ്രൊസീജർ ഒരു ഭയാനകരമായ പ്രൊസീജർ വൈ നോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ മൊബൈലിൽ ചെയ്ത് കൂടാ നേരെ ഫിക്സാട്ടിൽ കയറി ഒട്ടുമിക്ക ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അവസാനം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു എൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഒരു ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഏത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ആരുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമെന്ന് സോ നമ്മുടെ ട്രെൻഡിങ് മച്ചൻ അർജുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമുക്ക് നേരെ അർജുൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കയറിയിട്ട് സോ ഒരു ഫോട്ടോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അടിച്ചു അപ്പോൾ ഓൾ സെറ്റ് ഇനി നമുക്ക് തോന്നും യെസ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിക്സാർട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഗാലറിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഓപ്പൺ വിത്ത് പിക്സാർട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഇമേജ് ഒന്ന് പിക്സാർട്ടിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം സോ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇമേജ് ഡയറക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റിങ് ഓബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഇമേജ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ച് കൂടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ടൂൾസിൽ കയറിയിട്ട് ഫ്രീ ക്രോപ്പർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്രീ ക്രോപ്പർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അതായത് ഏത് ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ബ്രഷ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുടിയുടെ ഹെയറിൻ്റെ പോർഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇമേജിനെ മാക്സിമം ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് മാക്സിമം ഡൗൺ ആക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ പോർഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷാർപ്പായിട്ട് ഇമേജ് മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം സോ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ ഫുൾ പോർഷൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രിവ്യൂ വരുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രിവ്യൂവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര ഭാഗമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് പ്രിവ്യൂവിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ബാക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് അതുപോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രിവ്യൂവിൽ കൊടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആരോ മാർക്ക് ഫോർവേഡ് കൊടുത്താൽ സോ നമ്മുടെ ഇമേജ് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യുക സോ ഇനി നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റ് റെഡി ആയി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ തിരഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് തിരയാം അതായത് പോർട്രേറ്റ് ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റിങ് വാൾ പേപ്പേഴ്സ് എന്നടിച്ച ഒരുപാട് വാൾ പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വാൾ പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ വാൾ പേപ്പർ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ വരക്കുന്ന വാങ്ങിക്കുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ നമുക്കൊന്ന് പോർട്രേറ്റ് ആക്കാം അത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്കാം അപ്പോൾ ടൂൾസിൽ എത്തിയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റിങ് അതായത് ഇമേജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ അത് ആ ഇമേജ് എങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പിക്സാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റിങ് വാൾ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ കോമൺ ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ബ്ലർ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാക്ക് ഫോട്ടോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എഫക്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലർ ബ്ലർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ബ്ലർ ഓപ്ഷനിൽ മോർ ബ്ലർ ഓർ ഗോഷ്യൻ ബ്ലർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമേജിന് ജസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം മിനിമം ലെവലിൽ ബ്ലർ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇമേജിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ഫോട്ടോ അടിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ പ
അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ വില്ലൻ സോ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഓട്ടോ ഡെസ്ക് സ്കെച്ച് ബുക്ക് സോ സ്കെച്ച് ബുക്കിലേക്ക് ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സ്കെച്ച് ബുക്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയണ്ട നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പെയിന്റിങ് അല്ല അപ്പോൾ ബ്രഷിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ സോ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യണം സോ ബ്രഷ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രഷ് എടുത്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ കാണാൻ പറ്റും സ്മഡ്ജ് റൗണ്ട് ബ്രസ്റ്റിൽ ബ്രഷ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും സോ ആ ബ്രഷ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കിന്ന് അതായത് കളിച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ബ്രഷ് സോ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയാൽ ആ ബ്രഷിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ബ്രഷ് എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം കളറിന് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഹെയറിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് ഒന്നും അതായത് ബ്രഷിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഷിൻ്റെ നേരത്തെ ലൈബ്രറി പോയിട്ട് സ്മഡ്ജ് സോഫ്റ്റ് റൗണ്ട് ബ്രഷ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റിൽ ബ്രഷ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി സ്മഡ്ജ് റൗണ്ട് സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്ന് എന്താ ഡിജിറ്റലൈസ് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ആ പോർഷനൊക്കെ ഒന്ന് കാണുന്നത് ഒന്ന് സ്മഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയ ശേഷം നേരെ നമ്മുടെ സ്കെച്ച് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഇമേജ് ഗ്യാലറിയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക ഓൺ ദ സ്പോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്നാപ്പ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് സ്നാപ്പ് ഷീറ്റിൽ കുറച്ച് കളറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ ട്യൂൺ ഇമേജ് പോയിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രക്ചർ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടിയിട അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബ്ലറിങ് എഫക്റ്റ് ബ്ലറിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊക്കെ എഫക്റ്റ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറും ഷാർപ്പനിങ്ങും ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ഫേസ് ഒന്ന് ബ്രൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫേസ് ഫേസ് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ഫേസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഐ ക്ലാരിറ്റി ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ കുറച്ചൊരു ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടിക്ക് കൊടുത്താൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആയി ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഡീറ്റെയിൽസ് പോയിട്ട് നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ ഒക്കെ മൈനസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഓൾഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഒരു വിഞ്ചറ്റ് എഫക്റ്റ് കൂടെ എടുത്താൽ പക്ക ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ മാക്സിമം മിനിമൽ ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റ് എടു ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾ മുന്നേയുള്ള ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താ പറയുക എത്രത്തോളം മനോഹരമാക്കാൻ ഈ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് പറ്റിയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വേറെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോ സ്കെച്ച് ബുക്കിൽ വെറും സ്മൂത്തനിങ് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓട്ടോ സ്കെച്ച് ബുക്കിൽ ഈ ഇമേജ് മൊത്തത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഐഡിയകളൊക്കെ വെച്ച് ഐഡിയകളൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയ ഫോട്ടോ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലത് കിട്ടിയുള്ള ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോറീസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ നിങ്ങൾ അതായത് ചെറിയ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കിട്ടില്